kakek Wijaya menjadi marah begitu dia melihat Sydney dan memukulnya dua kali segera setelah dia mengangkat tangannya. Saya adalah pengurus rumah tangga wanita muda. Kenapa saya melahirkan orang idiot sepertimu? Ayah, jangan pukul aku. Amelia, kamu membawa lelaki tua itu ke sini secara pribadi. Aku belum menetap denganmu. Zidni menatap Amelia. Amelia berkata, Zidni, kakek benar, kamu sangat bodoh sampai kamu benar-benar bodoh. Jika saya tidak menjemput kakek, apakah kamu akan menunggu Yulia dan Rena mendesain dan mendorong kakek untuk kedua kalinya? Apa, Zidni terdiam, raut wajahnya berubah drastis. Amelia, bukankah kamu mendorong lelaki tua itu menuruni tangga lebih dari 10 tahun yang lalu? Bagaimana kamu bisa menyalahkan mereka sekarang? Saya tidak akan pernah percaya mereka mendorong orang tua itu. Amelia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zidni, tanya kakek sendiri. Ayah, apa yang terjadi di sini? Zidni bertanya. Orang tua Wijaya ingin berbicara, tetapi pada saat ini, dia mengeluarkan seteguk darah. Ayah, Zidni terkejut. Amelia menyusut, dan dia dengan cepat berlari ke depan dan mengamati denyut nadi lelaki tua itu. Orang tua itu diracuni dan mati. Kakek, jangan takut, tidak apa-apa, aku akan memberimu jarum sekarang. Amelia pergi untuk mengambil jarumnya, jari-jarinya yang putih dingin dan masih gemetar. Kakek Wijaya memegang tangan Amelia dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Nona kecil, jangan khawatir, aku akan pergi. Saya sangat melalaikan tugas. Saya tidak merawat wanita muda itu. Tetapi saya melihat bahwa wanita muda itu sudah dewasa, aku merasa lega. Tangan dan kaki Amelia dingin. Kakek baru saja bangun. Hari ini awalnya adalah hari reuni, tetapi dia tidak menyangka kakek diracun dan reuni menjadi perpisahan. Semua kegembiraan lenyap dalam sekejap. Amelia memegang erat tangan ayahnya, matanya dengan cepat menjadi basah. Kakek, jangan pergi. Tolong, kamu adalah satu-satunya keluargaku. Kakek Wijaya menyentuh kepala Amelia dengan enggan dan kemudian memandang Zidni. Zidni berlutut di atas kepala tempat tidur sambil mengucapkan, Ayah, kakek Wijaya mengucapkan kata-kata terakhirnya, Amelia adalah wanita muda dari keluarga Wijaya kami. Seluruh keluarga Wijaya harus mematuhinya, termasuk keluarga Wijaya di kota Makassar. Paman keduamu dan lainnya, pasti ada seseorang di keluarga Wijaya di kota Makassar setelah aku pergi. Datang untuk menjemputmu, kamu tidak ada yang bisa dilakukan, jangan pergi, tinggal di Yogyakarta dan pergi berkeliling. Zidni tidak pernah mengira bahwa kata-kata terakhir orang tua itu kepadanya adalah hari-hari sialan. Tidak tahu apakah kata-kata ini adalah kesedihan orang tua itu atau kesedihan Zidni. Pada saat ini, Pak Tua Wijaya perlahan menutup matanya dan pergi dengan tenang dan damai. Mata Amelia dikaburkan oleh air mata, kakek, kakek. Zidni menjadi yatim piatu tanpa ayahnya dan juga menangis di depannya. Seluruh rumah sakit diselimuti kesedihan perpisahan. Amelia duduk di bangku dingin di rumah sakit, menangis dengan mata merah dan bengkak. Kepergian kakek menghilangkan nostalgia terakhirnya untuk Yogyakarta ini. Usi menyerahkan secangkir air panas. Amelia, orang tua itu pergi dengan sangat damai, jadi kamu bisa mengubah kesedihanmu, dan sekarang yang paling penting adalah mencari tahu siapa yang meracuni orang tua itu dan siapa yang membunuhnya. Amelia menghapus tetesan air mata di wajahnya. Ya, dia tidak punya waktu untuk bersedih sekarang. Dia masih banyak yang harus dilakukan. Amelia menoleh untuk melihat Sydney di sebelahnya. Sydney juga menangis hingga menangis. Saya bukan putri kandungmu. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Sydney menyingkirkan kesedihan di dalam hatinya. Menyeka air mata tanpa pandang bulu. Orang tua itu tidak akan membiarkanku memberitahumu ini, beraninya aku memberitahumu? Amelia tiba-tiba merasa lega. Faktanya, 
Dia tidak pernah mengerti mengapa Zidni tidak mencintainya karena dia sama sekali bukan putri keluarga Wijaya. Dia punya ayah sendiri, tapi sayangnya, dia tidak tahu siapa ayahnya. Apakah ada keluarga Wijaya di kota Makassar? Apakah kita memiliki paman kedua? Saya tidak pernah mendengar kakek menyebutkannya. Zidni berpikir sejenak, saya tidak tahu banyak tentang ini. Orang tua itu tidak memberitahuku ketika dia masih hidup, tetapi aku tahu bahwa keluarga Wijaya di Yogyakarta hanyalah cabang dari keluarga Wijaya. Ibumu saat itu, dia membawanya keluar saat dia datang ke Yogyakarta. Keluarga Wijaya yang sebenarnya ada di kota Makassar. Kami belum pernah berhubungan dengan keluarga Wijaya di kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Seharusnya ibumu yang ingin memutuskan hubungan dengan kota Makassar. Amelia mengangguk. Dia berpikir bahwa kakeknya akan bangun dan dia akan tahu yang sebenarnya. Tetapi dia tidak berharap menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu persis siapa ibu itu. Sepertinya ada banyak misteri di tubuhnya. Siapa yang merawat kakek di keluarga Wijaya selama ini? Terakhir kali saya memberi suntikan kepada kakek, kakek tidak diracun, racun ini baru saja diberikan. Selama ini Rena merawat lelaki tua itu, Zidni berdiri dan menatap Amelia dengan kaget. Apakah kamu curiga bahwa Rena meracuni lelaki tua itu? Amelia mencibir, ini bukan kecurigaan, tapi kepastian. Kakek dibunuh oleh Yulia dan Rena, mustahil, Zidni dengan cepat menyangkal, Yulia dan Rena tidak akan meracuni orang tua itu. Kamu mengatakan, bahwa ibu dan putrinya yang mendorong lelaki tua itu menuruni tangga lebih dari 10 tahun yang lalu, saya tidak percaya ini. Usi berdiri di samping dan berkata, ibu dan putrinya ini sangat kejam. Mereka membunuh orang tua itu. Sekarang tidak ada buktinya. Mereka hanya perlu menyangkalnya. Amelia menarik tinjunya. Rena harus melihat bahwa kakeknya bangun. Untuk mencegah terungkapnya kejadian sebelumnya, mereka memilih langsung meracuni kakeknya. Selama kakek sudah meninggal, mereka bisa duduk dan rileks. Zidni sama sekali tidak percaya bahwa mereka adalah pembunuh. Saya tidak percaya pada hal-hal ini. Kecuali kamu menunjukkan bukti, jangan khawatir tentang hal-hal ini sekarang. Orang tua itu sudah mati. Mari kita lakukan pemakaman. Setelah mengatakan itu Zidni berbalik dan pergi ke bagian pemrosesan pemakaman. Saat ini, suara jernih Amelia datang dari belakang, berhenti. Zidni berbalik, ada apa? Amelia berdiri. Dan dia menangis sampai matanya yang merah dan bengkak dan berkata, berita kematian kakek akan dirahasiakan untuk saat ini, dan tidak akan dipublikasikan. Apa, Zidni terdiam, orang tua itu sudah mati, apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak membiarkannya masuk ke dalam tanah demi keselamatan? Amelia memandang Zidni dan berkata, Yulia dan Rena berpikir bahwa jika mereka meracuni kakek, mereka bisa duduk santai dan menyimpan rahasia selamanya. Jaringan hukum di dunia ini sangat sulit dipahami dan tidak bocor. Saya akan menarik mereka keluar dan membiarkan kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan, orang tua itu sudah mati. Besok adalah hari ulang tahunmu kan? Aku akan datang untuk merayakan ulang tahunmu. Selamat bersenang-senang. Lalu beritahu mereka tentang ulang tahunmu, katakan bahwa kakek sudah sadar. Zidni menatap Amelia dengan kaget, kamu benar-benar konyol, kamu ingin aku bertindak denganmu, aku tidak akan melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, mata Amelia dingin, dan dia dengan keras memarahinya, Zidni. Zidni belum pernah melihat Amelia yang begitu sengit sebelumnya. Aura gadis itu penuh seperti seorang ratu yang mengendalikan penonton, dan dia hampir berlutut dengan goyangan kakinya. Zidni, apa kau sudah melupakan warisan kakek? Kamu harus mematuhi saya. Saya tidak berdiskusi denganmu. 
tetapi memberitahumu bahwa kamu harus menunjukkan kepada saya kemampuan akting level Oscar dalam adegan ini. Dahi Zidni penuh dengan keringat dingin, Aku tahu, kamu tahu, bukankah kamu begitu galak? Aku adalah aktornya, aku berjanji untuk bermain bagus untukmu. Kembalilah, jangan biarkan mereka mengetahui kebenarannya, Aku akan tinggal di sini untuk menjaga kakek, Amelia melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Zidni kabur dengan putus asa. Usi memandang sosok Zidni yang kabur dan berkata, Amelia, aku tidak menyangka Zidni bukan ayahmu, apa rencanamu sekarang, Usi, saat Yulia dan Rena selesai, aku akan pergi ke ibu kota Makassar. Saya selalu merasa ada sesuatu yang memanggil saya di ibu kota Makassar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.